क्या कुत्तों को पालना सही है बहुत सी जगहों पे ऐसे इनकशाफ मिलते हैं कि कुत्तों को पालना शरीयत में हराम है आइए इसकी हकीकत की तरफ मुतवजा होते हैं कुत्तों को हराम करार देने के बारे में कुरान पाक में कुछ भी मौजूद नहीं है कुरान पाक में गार के लोगों के बारे में कहा गया है जो खास तौर पर लोगों का एक मुतकी ग्रोह था जिन पे अल्लाह की तरफ से एक अजीम मुआवजा और नेमत का नजूल हुआ गार के लोगों के साथ एक कुत्ता भी था और ये कि इंसान और कुत्ता दोनों खुदा के मुआवजे और फजल के ताबे थे अहम बात यह है कि हाजर माम के पास खुद एक पालतू कुत्ता है और कुत्तों के साथ इनकी मुतद तस्वीर है सारी उलझन या मसला एक हदीस से मुतल है जिसमें दावा किया गया है कि हजूर सल्लाम ने फरिश्तों को फरमाया है कि उस घर में दाखिल ना हो जहाँ कुत्ते मौजूद हैं आइए इस हदीस के बातनी मफहूम का जायजा लेते हैं नासिर खुसरो इस बात की वजाहत करते हैं हम कहते हैं कि हर इंसान में अकली रूह एक मुमकिन फरिश्ता है हर जिसम मौजूद गजबनाक रूह और शहूलत अंगेज रूह दो मुमकिन शैतान है हर वो शख्स जिसकी अकली रूह इन पे बाला तर आ जाती है वो फरिश्ता बन जाते हैं और हर वो शख्स जिनकी शहूलत अंगेज और चिड़चिड़ी रूहें इनकी अकली रूह को मुस्कर कर लेती हैं वो हकीकत में शैतान बन जाते हैं कुत्ते से मुराद वो लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं और अपनी हैवानी खूबियों पर गलबा रखते हैं खास तौर पर चिड़चिड़ापन जिससे मुराद वो लोग हैं जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और रद्द अमल जाहिर कर देते हैं चिड़चिड़े मिजाज के मालिक होते हैं वो हकीकत में शैतान बन चुके हैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अपने फरमान में इन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो इस अंदाज में जिंदगी बसर करते हैं कि मरने के बाद खयाली दुनिया यानी बरजख में कुत्ते बन जाते हैं इसको लफ्जी तौर पर लेने की जरूरत नहीं है बल्कि आम मायने ये है कि अगले जहान में रूह की इंसानी सिफात को इन हैवानी सिफात से छुपाया जाएगा जो इस शख्स ने दुनियावी जिंदगी में गुजारा है मरते ही अगर तुम दोबारा कुत्ते बन गए तो इसमें क्या फायदा तुम्हारे नेक अमाल तुम्हारे फायदे के लिए है और तुम्हारे लिए आखिरत की जिंदगी में फायदा है तुम जो करोगे तुम वैसे बन जाओगे इसमें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल की तरफ वापस लाया जाता है कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां कुत्ते मौजूद होते हैं इस हदीस के मायने ये है कि इंसान जिन्होंने अपने आप को बाज मन की खसूसियात से पाक कर लिया है इस वजह से एक मुमकिन फरिश्ते से हकीकी फरिश्ता बन गया है वो इन लोगों के साथ सोहबत नहीं करना चाहेंगे जो शैतान या कुत्ते की तरह हो गए हैं क्योंकि इनमें मनफी खसूसियात है जैसे कि मुख्तर मिजाजी गुस्सा या बदसलूकी फरिश्ते अपने आप को अल्लाह की सिफात मसलन सबर नरमी मेहरबानी वगैरह के लिबास से जेब तन रखते हैं ये लोग जो फरिश्तों की तरह है इन लोगों के साथ मिलकर अपनी पुरमन हालत को खराब नहीं करना चाहते जिन में किसी किस्म की कमी नहीं है इंग्लिश नरेशन ऑफ द कंटेंट देयर इज नथिंग इन दुरान रिगार्डिंग डॉग्स एज पेट्स बींग हराम दुरान स्पीक्स अबाउट दीपल ऑफ द के who were a particularly pious group of people and the subject of a great miracle and blessings from Allah and yet the Quran is careful to point out that people that the people of the cave were accompanied by a dog and that both humans and the dog were the subject of God's miracle and grace importantly Hazrat Imam himself had a dog and there are multiple pictures of him with dogs the entire confusion or issue is related to a hadith reported that claims prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam said angels do not enter homes with dogs let us examine the esoteric or 
inner meaning of what the hadith report could be talking about we say that the rational soul in every human being is a potential angel the concupiscent soul and the irascible soul in every body are two potential demons everyone whose rational soul brings the irascible and concupiscent souls to heal become an angel everyone whose concupiscent and irascible souls subjugate his rational soul turns into a demon in actuality these stated sentences are extracted from the book of nasir khusro dog refers to those who live in this world dominated by their animal qualities specifically irascibility which refers to those who are quick to become angry and react easily provoked possessing an irritable disposition they have become demons in actuality the farmans of imam sultan muhammad shah hind towards those who lived in a manner dominated by the above mentioned quality becoming dogs in the imaginal world barzakh after death this need not be taken literally but the general meaning is that in the next world human qualities of the soul will be concealed by the animal qualities that person lived up in the world on dying if you again became dog what is gained in it your virtuous deeds amal are for your benefit and that benefit is there for you in the life hereafter whatever the type of deed amal you do you will become as such this brings us back to the reported saying of the prophet that angels will not visit a home with dogs the meaning behind this is that human beings who have purified themselves of certain negative qualities and have therefore went from a potential angel to an actual angel would not want to associate with those who have become like demons or dogs since they possess negative qualities of being short tempered angry or even abusive angels dress themselves in the garments of allah's attributes such as patience gentleness kindliness etc these people who are like angels would not want to ruin their peaceful state by associating with those who lack anything of the sort